এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ সমাপ্তি ঘোষণা করছি কর্মচারী ঐক্য হনুমানদেরও চাকরি দেওয়া হচ্ছে নাকি 
কি গো দিদি এত দেরি হলো টিভি দেখছিলাম জানো তো একটা রান্না শিখলাম কি রান্না গো মাছের পুডিং মাছের পুডিং কিভাবে করলো লিখে নেছি জানো তো বাবা বাইরে বোমা ফাটি হলো না আবার ঘরের ভেতরেও বিস্ফোরণ বিপ্লব মানে বিস্ফোরণ কি বলেন মেজো বাবু ততরি মশাই আস্তে এখন কথা আছে না তোর আয় না শুনে ধর্মের কাহিনী শাস্ত্রে আরো কি বলে জানো নেকি স্বর্গে গিয়েও ধান মানে আমাদের এখানে কিছু মানুষ আছে স্বর্গে গিয়েও জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মানছি না মানবো না ও বাবা এই যে ভূতের মুখে রাম নাম না না সদবার একাদশী বন্ধুগণ তবু যা হোক বড়বাবু স্বীকার করেছে যে আমরা বললে স্বর্গে যাব উনি কোথায় যাবেন সেটা উনি বলে দিন আমি স্ট্রেট নরক বর্ষি স্যার হ্যাঁ আপনারা স্বর্গে গেলে স্বর্গের লোকদের তো সব নরকে যেতে হবে তার থেকে আগে ভাগেই নরকে চলে যাব হ্যাঁ সেখানেই পদ্ম ফটাবো বেশ কড়া গোপাল বুঝতো কথা নরকে যাইয়া পদ্ম ফুটাইব আলা নাকের ভিতরে যে পরিমাণ নশল হইতেছে আলা পদ্ম না নাকের ভিতরে হাসি ফুটবো বুঝলেন <laughs> 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 দূর কিছুই তো লাগছে না এবার শিওর শর্ট স্যার বলছো কি আছে দেখতে পারেন আচ্ছা বন্ধুগণ একটা দুঃসংবাদ আছে চিচিটা বেলেঘাটার অফিস থেকে এইখানে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে মাইন্য বর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমার স্বামী ভীমকান্ত নস্কর গত একত্রিশে মার্চ উনিশশো পঁচানব্বই তারিখে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন ইনি আপনাদের বেলেঘাটার অফিসে দারোয়ানের কাজ করিতেন তিনি পয়লা তারিখে অফিসে হাজিরা দিয়া নিজের বেতন তুলিতে পারেন নাই সাহকার্য অন্যান্য ঝামেলার কারণে খবরটি আগে জানাইতে পারি নাই আমি নাবালক কন্যা লইয়া আতান্তরে পড়িয়াছি অতএব মহাশয়ের নিকট করজোরে প্রার্থনা এই যে আমার স্বামীর মাইনা বাবদ পাওনা টাকা এবং অন্যান্য সরকারি পাওনা গণ্ডা যা আমার প্রাপ্য তা মিটাইয়া দিয়া অবাগিনীকে দুরাবস্থার হাত হইতে রক্ষা করুন এতে লাবণ্য নস্কর পনেরোই এপ্রিল উনিশশো পঁচানব্বই গ্রাম পোস্টাবিস থানা মুকুন্দপুর আচ্ছা এই ভীমকান্ত নস্করটা কে বলো তো ওই যে ওই লোকটা দড়ির মতন পাকানো সেয়ারা সামনের দিকের ওপরে বাটি এখন দাঁত ছিল না হাসলে বড় সুন্দর দেখাইতো সুন্দর দেখাত ভীমকান্ত বন্ধুগণ এখন আমাদের কর্তব্য স্থির করতে হবে বড় সাহেবের থেকে ছুটি মঞ্জুর করে আজ বৈকাল চারটের সময় 
ওই মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আমি এখন শোকসভার প্রস্তাব করছি আমি সমর্থন করছি এই চলো না প্রস্তাবটা এখনই আমরা বড় সাহেবকে পেশ করে দিই চলো চলেন আমি কোনদিন ভাবি তোর এই আমায় দেখতে হবে ভগবান কেন আমায় বাঁচি কেন ভীমকান্ত হঠাৎ গলায় দড়ি দিলে কেন এমন মানুষ যার কোন নেশা নাই বদ দোষ নাই জানি দেখো বৌদি টিপি ছিল কোন ঝামেলাই ছিল না কি করেছে যেদিন বাস পোতায় গেছিলাম ওর বোনের ছেলে মুখে বাঁচছিল কত সাধলাম গেল নাই সেদিন দেতে বাড়ি ফিরে নাই শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কি কয়েছে কারোর সঙ্গে তেমন মিশত নেই সব পক্ষ গুলো তেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছিল ওকে বলে কি হবে ঠাকুরজি হাত পাগলা মানুষ তোমার দাদার এতে বাড়ি ফিরু তখন যা কথা হবার তাই হবে কত কি ঘটে কেউ মনে রাখে জন্মালে মরিতে হবে কেউ একদিন খবর দিস নাই কেন খাটের কাছে শুতে থানা পুলিশ করতে করতে তিন গুলা চলি গেল সরকারি চাকরি যখন করত মরে গেলে সরকার তো টাকা দিবে অফিসে চিঠি দিয়েছি তুই লিখলি চিঠি মাইনে তোলে নাই ওই টাকা দিতে কয়েছে আরো টাকা জমেছে সেইগুলাও দিতে কয়েছে কত টাকা পাবি জানিনি ছিল সেই লোকটা দাসুদা মা আমি একটু টুসিদের বাড়ি থেকে আসছি হ্যাঁ যা মরুন দশা একটু কাজ করে জো আছে এই তাড়াতাড়ি কথা সেরে লোকটাকে বিদায় কর এই সর তো সর দেখি
Όσο, όσο, όσο. Όσο. Αυτή τη εικόνα τσιτή έτσι. Εκ μας σούλου κουνού χαβούν ναι. Αμή βίμ κάντορι γόρτταρ βέπαρε χαβούν ναι ζει. Όταν κουν μόνο δένω κατσε άτκα ας. Έτω τάκα ο δάρ κοτ το κάνω. Τιανί ναι. Τάβη μήρ ασού κεσσού μαι. Ανήκ τάκα δέ ξυλο. Σεσίτ κε. Σόγξαρε ανήκ χορτσα παράι δέ ξυλο. भले मंदो खावा तो और कोई तो मैं हार शुमे तो कि भालो को रे खावा ते बारी नहीं एक बार भालो को रे खा किंतु हॉटा तक दिन ऐसे अमर शॉप कोई ना गुलो नहीं गलो अरे चार का ची चूरी अब दूल दुकानी देखिए बोल ले इगुलो कुनो दिनो पेच भी नहीं बेशु मैं दे चिलो तो ताई आप इसे एक बार खोजने भें चीची टे पेलो की ना हाँ गे चिलाम तो और आप बोल लो है तो अभी तक चीची आजी नहीं शिकोन आप इस आमित ही कोई जी वही और अभी से आवाज जावो सेकंड तक ठीक आने नहीं है वही है तो अभी से क्या खोजने वो ए तराक तुम्हार की कुल चोल भें अरे अभी पेजी एक दिन के अंदर बारी देखे दिए थे इसे हमारे पांच तक दिए थे नहीं रखना रख अभी जाइ की हाय बोले जाओ बुकुन नो हाँ बारी है अरे दीदी ही ऐसे कर चें हाँ दिए दिन आओ के आर कस्ट को तब ना आमार बहुत तो जाना ठीक था के दो रोटी दो पिस मांसो आजू दीदी काज को ची दीदी दो पातो राम आज दो चल अब अच्छा चमक बक आजू दीदी अरे बड़ा बाबू बल शाला बल्लम एक टकन तीन तीन टेको चले कोतो बड़ो बड़ो कोता कालीगटे पूजो दिए थे रोज दो बार करे धूप कटी जाल में नंबर नंबर कोता है हम्म तिरिस्ता टाका हमार गोच्चा के लो आपने एमोन कोचें जना लॉटरी लगा टा हमार आते ये कोले तो हमें निजे ही कोटी बोती होए जाता हम अदर ओपे जे कार कोटा लॉटरी लेके ची ओ इतो सरकार दल लगे नहीं सरकार दल लगे ची कॉपी लेके ची माज पुताई लेके ची तो ऐसे कर ची आलू दोस चोका वालो माका कुमार दा आज पोस्ट आ ची विमल दा टीवी ने से कर ची रेडी बालू तो है बालू बोल सिलम जे आमा तीन मासे बिल बाकी जो देख तू बड़े बाबू के बोले दें निश्चय ही बोले दें ठीक है ची के आज की रान्ना आज कालो जी दे बेगुन दे पार्श्व मासे झोल रान्ना करो अबेन हमी हमार तो फिक्स मेनू दूधी रूटी बोर बोटी यार कॉर्डला शेद दो दूपीस खीरा और एक तो ये मिक्स्ड वेजिटेबल घेट मशला छाड़ा अरे ओ बोलो बु एक दिन ऊपर उन्हें हाथ रहना कहे देखूँ ना एक गौर अमी निजी रहना हाँ मशला छाड़ा की खाओ बेन हमारे तो मांस बंदो डीम बंदो माच चारा पुना तब नोट से देखे अंतर आमन नाम दाशु कारा है। आमिर ये लाभों नो पालना ताकत जोने इस चीज़ में। हाँ, तो देख चुके तो कौतब बोलती। हम्म हम्म। आलू बात, कुम्बड़ो बात। कुम्बड़ो। कुम्बड़ो। अच्छा ना तेल चोल बिना, नून कम, चीनी कम, घी माखने तो गंदों शुकाई बारों। एक हमारे चौले वही छह ना। आपना क्यों है च बहुत चरे कागे हमें देर पढ़ाई टेट हेल्थ क्लब शुरू है तो कहने पढ़ार मेरा सब जाए आमर गिन्नी हो जान बहुत दूर एक आगे और एक दिन गैस बढ़ेगी है माता वाता के लोग घुरे गए लोग तार पत्ते के शुरू हो लो आमर गिन्नी रो नुशासुन वही क्लब थी क्या तो बोला तो चाट बनी है ना ची एको ना आमर के वही चाट 
বয়স হয়ে গেছে এখন আর হোম ফ্রন্টের সাথে লড়াই করে কি হবে বিয়ে বাড়ি পৈতে বাড়ি শ্রাদ্ধ বাড়ি সবই আমার বন্ধু এখন এই খাবারের নাম শুনলে যা একটু আনন্দ পাই একটা যদি লাগে সেটা রেখে দিয়ে বাকি গুলো ফেরত দিয়ে দেবে আপনার এই ভীমকান্ত নস্কর মারা যাওয়ার পর যে চিঠি দিয়েছিলাম আমার <laughs> বড়বাবুর কাছে যাও বড়বাবুর কাছে গিয়েছিলাম বড়বাবু ওনার টেবিলে পাঠালেন উনি বলেন আপনার কাছে আসতে তা হয়েছে লাবণ্য যে পাওনা টাকাগুলো আছে সেই টাকাগুলো যদি পাওয়া যেত খবর আমার বন্ধু ভীমকান্ত সে সরকারি অফিসে কাজ করতো সে গলায় দড়ি দিয়েছিল হেড অফিস থেকে এসপি অফিসে একটা চিঠি দিয়েছিল ওই তদন্তের চিঠির জন্য মানস সরকার আর এসাই মিস্টার হোসেন সাগর বসু দীপঙ্কর বিশ্বাস এদিকে পয়সা করির ব্যাপার আছে তো চিঠিপত্র গুলো তো আমি নিয়ে আসি আবার স্যার সই করে দিলে আমি পাঠাই ও তাহলে তো ভীমকান্তের টাকাটা হয়ে যাবে হয়ে যাবে কিন্তু কিছু পয়সা করি লাগবে তোমার কিন্তু আমার ব্যাপারটা একটু মনে রেখো হ্যাঁ ঠিক আছে কি হলো রবিন আমার ডাক কানে যাচ্ছে না আমি এক্ষুনি বেরোতে হবে যাচ্ছি যাচ্ছি স্যার একটু দরকারি এক্ষুনি যাচ্ছি শিগির এসো এক্ষুনি যাচ্ছি এই সাই রতন চ্যাটার্জি দারুণ করা লোক দারুণ ক্ষমতা তুমি এখন যাও পরে এসো যাও 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 ও হ্যাঁ শুক্রবার করে এসো না ওদিন আমি থাকি না 
আরে তখন যদি জানতাম ও পেটে বাচ্চা নিয়ে এসেছে ওকে কিছুতেই থাকতে দিতাম না ব্যাপারটা বেমালুম চেপে রেখেছিল এসব কথা চাপা যায় ও গেছে কোথায় আর বলো কেন রোজ সন্ধেবেলা কানের কাছে এসে গেজের গেজে বৌদি দেখো তো আমার জ্বর হয়েছে কিনা বৌদি আমার মাথাটা খুব ধরেছে আরে বাপু আমি কি কবরেজ তাই আমি অনার ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি আরে আমি ভাবি আমরা রাজমিস্ত্রি আমাদের তবু কিছু পুঁজি গয়নাগারি কিছু আছে আর ভীমকান্ত সরকারি অফিসে চাকরি করত তার কিছু নাই এ কখনো হয় আরে ওসব মিছে কথা তুমি মদ গিলে গেলে শেষ বুঝো না ওসব কথা আমার মনে হয় যেন ওই দাসু বলে লোকটার সঙ্গে ঠাকুরজির অনেকদিন ধরেই লটর পটর চলছে কি বলছো নইলে দাসুই বা ওকে টাকা দেবে কেন আর এই জন্যই ভীমকান্ত গলায় দড়িয়েছে এখন টাকা পয়সা সব সরিয়ে রেখে আমাদের কাছে একবারে কাদুনি গাইছে এই যে কি ভাবছো কি ঠাকুরজি টাকা পেলে তুমি এই সমস্ত বাড়িঘর দোষ সারাবে ওসব ভুলে যাও টাকা পেলে দাসুকে নিয়ে চম্পট দেবে কেউ আমি বলে দিলাম মিলিয়ে নিও আরে দাসু এলে বড় জান নিয়ে নিব ভেবেছি কি হ্যাঁ জবানি রশ্মিতে দুনিয়াটাকে চমকে দাও এই আমাকে দেখো না এই বস্তির লোকেরা আমাকে কত কথা বলেছে আমি খারাপ মেয়ে নষ্টা মেয়ে রেন দি আরে শালা যখন খেতে পারতাম না তখন কি কেউ দুটো পয়সা দিয়ে আমার সাহায্য করেছে মা নাই বাপটার অসুখ জবান বেটি সব সালা ধান্দা খুঁজে বেরিয়েছে কিভাবে আমাকে নষ্ট করবে সালা নষ্ট আমি সব ভদ্রলোকের বাচ্চারা হ্যাঁ শোনো দিদি আমার সাথে চলো মাসে দশ বিশ হাজার টাকা কামাই করতে পারবে আরে তোমার গদ্দরে খাটা পয়সা গো অমন কথা বলিস না রে জুই লোকটা বড় ভালো ছিল আমার খুব ভালোবাসত নারায়ণ শিলা রেখে আমার সিদ্ধিতে সিঁদুর করে দেয়াছিল তাই বুঝি সে তো দিব্যি গলায় দড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল একবার তোমার কথা তোমার ওই মেয়েটার কথা পেটের বাচ্চাটার কথা ভেবেছে কি না না জুই ও আমি পারবো না ও আমি পারবো না বলরাম আমেদ ওরা কি সব পাতিহাস ইতিহাস গাইটা লাভ নাই বাবু কালকে কিরকম খাইছে বড় বড় নাচব জেনে রাখবেন বাড়ি তো দু গোলে জিতেছেন আর ভগবানকে নিয়ে উপহাস করছেন আপনাদের ওই মশালের আগুন 
স্পোর্টসম্যানশিপ কে পর্যন্ত পুড়িয়ে আকারে জালায় পুরো শেষ করে দিতেছে কালকে খাইছেন তো আপনার মাথাটা ঠিক নাই নেন এর কাজের কথা কই ফাইল খালি কু দেখেন বুঝছেন এটা হইল গিয়া ভীম কান্তের ফাইল হ্যাঁ কই ফাইলে দেখতাছি যে দুই খান চিঠি আমলামগো দপ্তর থেকে দিছি একটা হইল গিয়া 27 জুলাই আর একটা হইল গিয়া 10 সেপ্টেম্বর ওই পুলিশ প্রধানের দপ্তরে কিন্তু পুলিশ প্রধানের কাছ থেকে কোনো তদন্ত রিপোর্ট তো এখনো আসে নাই তা আমরা কি করব হুম সুইসাইড কেস হুম তদন্ত রিপোর্ট না এলে আমরা কিছু করতে পারবো না ঠিক কি তো ঠিক কি তো ভাই বুঝতে পেরেছো মানে কি হইছে জানো আমাদের কাছে তো মানে একটা চিঠি ছাড়া আর তো কিছু নেই আর এই তোমার ধরো পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তুমি যদি জোগাড় করতে পারো তাহলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তুমি দিয়ে যাও কেমন আর অন্য কাগজপত্র যদি কিছু থাকে সেগুলোও দিয়ে যাও কি ভবেশ বাবু এগুলো লাগে তো হ্যাঁ যা যা কাগজপত্র সব জমা দিতে হবে হুম আর সরকারি পয়সা কি হাতের ম যে চিঠি দেবে আসবে তারপর টাকা নিয়ে চলে যাবে তাছাড়া তাছাড়া তুমি কে হে আর তোমার সঙ্গে তো এই ব্যাপারে কোনো কথাই বলবো না হেমকান্ত শ্রীকে যোগাযোগ করতে বলো আগে সে খুব অসুস্থ অসুস্থ সুস্থ হলে আসবে তারা কিসে না তার খুব অভাব হইল আ শোনো ভাই শোনো তুমি একটা কাজ করো আগে যে তুমি কাগজগুলো নিয়ে এসো তারপরে দেখি কি করা যায় না পেপুরে 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 এই হালোতে লাবুকে নিয়ে যাবে কি করে আগে বড় বলেছে ও হাজিরা না দিলে টাকা পেতে দেরি হবে মানছি কিন্তু দশ মাসের পোয়াতি মেয়ে পোয়াতি তো কি হয়েছে পোয়াতি মেয়েরা কি কাজ করে না এই যে আপনার সঙ্গে যে জোগাড়ে মেয়েটা কাজ করত তার কি হলো এই যে মিঠু কাজ করতে করতে বাচ্চা হলো তারপরেই তো সে কাজে যোগ দিল আরে ওদের সে অভ্যেস আছে বাবুকে আমার জামাই একবারে চোখের মনি করে রেখেছিল चिल्लाम আরে এই শালা হারামি তোমার বিধবা মেয়ের দিকে নজর দিচ্ছে আর আমি দাদা চুপ করে বসে থাকব আরে চুপ তো হয় তোমার ওকে বদনাম দিও নে দিব না হ্যাঁ রোজ রোজ এখানে এসে বসে থাকবে আর পাড়ার লোকে আড়ালে খিচ্ছি ওকে বদনাম দিব না টাকার ব্যবস্থা যা করার ওই তো করছে কি করেছি কি 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 হ্যাঁ मतलब तु देखे ना छोटी छोटी अफिसे जा बड़बू बोले भरोसा আমি নিজেই না না আপনাদের কষ্ট করতে হবে না আমি যাব 
जीत जाएंगे हम उठते खुब कष्ट ना रे तुने तो बस कागज गुले बोले तु तुम के मैं बस तुम्हार की कष्ट हम खरच लगभग घर पड़े कैम कर बाबू मानुष गो सब छोट छोट कर देखा पीपड़े पीठे चेपे घुरे बेड़ा बाबा मिट्टी दिए चले दिन 
একজনে রোজ গেরে এতগুলো পেট চালানো কি চারটি খালি কথা অভাবে পড়লে মানুষ গতরে খাটে পথে ঘাটে ভিক্ষে করে তা না দাদার ঘাড়ে বসে কাণ্ডে পিঠে গিলছি এমন পাপের জন্য দেখে নি जमी घर दोकान घर देखे दी गुजरात ना क्या बऊ সে তো ভোরে ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে যায় তো মাঝি ওকে তোমার এখানে রেখে দাও না মাঝি আমার এখানে থাকতে গেলে তো পয়সা লাগবে বাবা হ্যাঁ শুধু শুধু একখানা ঘর তোর এইভাবে কত টাকা দিতে হবে মাঝি তো মাস গেলে 50 টাকা দিস মাঝি মাঝি ওরে 25 টাকা করে দাও না না মাসি চাসি না 50 টাকাই দিতে হবে মাঝি না মাঝি মাঝি ওরে 25 টাকা করে দাও হবে না मान्यवर विपिन बाबू प्राय दे बचर हा गारमी गत हा माननीय सरकार बाहदुर ताहार कर्मचारी विधवा स्त्री भरण पोषण नाना विध सुविधा दीवार बंदोबस्त कर अथच आज अब्दि कि पाई नाई दुईटी शिशु लइया बड़ कष्टे आशुरड़ी बापर बाड़ी कहारों सहित जोाजोग नाई अथच जो टार जन एत हेनस्था ताहा दे बच्चर धरिया सरकार घरे जमिया उठिया किया दुखे समुद्र पार हईब भगवान जान आपनी दया करी हमार स्म बकेया वेतन और टाक मिटाइया दिया मृत कर्मचार विधवा स्त्री के चाकी दिया उद्धार कर लवण्य नस्कर আরে এসো এসো তোমার কথাই ভাবছিলাম বলেছিলাম না নবীনের উপর ভরসা রাখুন একেবারে চচ্চর করে উঠে যাবেন মিললো কিনা পেলেন তো হাজার টাকা এবার সুপার বাম্পার কিনুন ফার্স্ট প্রাইজ লাগলে 50 টাকায় 1 কোটি বলছো হ্যাঁ এসো তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে এসো এই 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 ভবেশ বাবু টেবিলে রাখো ভবেশ বাবু ভীমকান্ত লস্কর ফাইলটা আইছে একবার দেখ কলন নাও लस्कर ভালো করে দেখে যা বলার বলে দেন বাটটা ঝামেলা করেন মাই দি এটা আপনি বলে দিলেই তো পারতেন ভীমকান্ত নস্কর গত 
ছত্রিশ তিন পঁচানব্বই ভোর ছটায় তা কই হে কে এসেছো ভাই আগে আমি হ্যাঁ শোনো মুকুন্দপুর থানার ডায়েরি অনুযায়ী সেখানকার পুলিশ সুপারের পাঠানো নোট আমরা পেয়েছি কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে সেটা হলো পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আমরা পাইনি पोस्टमर्टेम रिपोर्ट कपि चे पुलिस कर खबर दीदीदा भाईरा बने दूधे भरा रसे भरा सुशे खान सीबीए खान चलार पथे गला भिजान दादारा दीदी लवेंजूस চারতে কত এক টাকা এক টাকা চারতে দিন এই নেন দাদারা দিদিরা ভাইরা বোনেরা কেন যে গলায় দূরে দিলে কিছুই আমি তোমায় কোনোদিন কিছু বলে নাই তোমার সঙ্গে কতদিন পর দেখা হলো এদিকে আছে প্রায় আমি তোমার ব্যাপারে খোঁজ নি কেউ কিছু বলতে পারে না নাও খেয়ে নাও তোমার সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সে শুনে মাঝে মধ্যে নাকি এখানে আসে কোন সকালে এসে যে চলে যায় আমার সঙ্গে দেখা হয় না নাও ধরো এরা একদিনও তোমার টাকা পয়সা হিল্লে করলে না এদের ব্যাপার স্যাপারই অন্যরকম একজন বুড়ো মানুষ পেনশন নিতে আসতেন কম ঘুরিয়েছে তাকে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষের তদন্ত রিপোর্ট এবং মৃত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এইটা জমা করা এটা আইনত একটা অশোভন ব্যাপার নিশ্চয়ই এই যে আপনারা বসুন এখানে একই একই মাটিতে কেন এখানে এসে বসুন স্যার আমি যাচ্ছি আমি শুনলাম আপনারা সকাল থেকে এখানে এসে বসে আছেন আমি সত্যি দুঃখিত মানে দুঃখিত আজকের জন্য দুঃখিত আপনাদের কেসটার জন্য 
সত্যি এটা অনেক দিন ধরে চলেছে আসলে কি জানেন আমিও মাত্র চার মাস হলো এই অফিসের দায়িত্ব নিয়েছি আপনাদের ফাইলটা পড়েছি এবং আমার তো মনে হচ্ছে সব ঠিকই চলছে আমার এও মনে হয় যে এটা বেশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে আপনারা একটা কাজ করুন বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন কেমন আর এই মুহূর্তে কি করতে হবে সেটা আপনারা ওর কাছ থেকেই জেনে নিন ঠিক আছে আচ্ছা নমস্কার একজন বিধবার উপকার করতে পারলে কার না ভালো লাগে উনি তো পুলিশের পোস্টমর্টম রিপোর্ট চাইবার পরামর্শ দিন এখন নিজেই উল্টে গাইছেন ব্যাপারটা কি জানো সারাদিন সব পার্টি পলিটিক্স করছো ফাইল পেলেই ধানাই পানাই নোট দিচ্ছ ওতে তো কাজের কাজ কিছু হয় না দেখেন বড় বাবু এই অফিসে পার্টি বাজি আপনি রাই ঢুকাইছি এখন তুমি লয় পারছেন তো তাই আমল তাহল বক্তাছি আমার একটা প্রশ্ন হ্যাঁ বলো আমাদের সদানন্দ বাবু তিনি তো স্বাভাবিকভাবেই মরেছেন তো তার কাগজপত্র গত দের বছরে তৈরি হয়নি কেন কেন গত দের বছরও সদানন্দের কাগজপত্র তৈরি হয় নাই কেন এই প্রশ্নটা আপনি নিজেই নিজেরে করেন কারণ সদানন্দের ফাইলটা তৈরি করবার দায়িত্ব আপনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন আরে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না সদানন্দ তো ওদের পার্টির লোক না কাজেই এখন তার ফাইলটা নিয়ে নোংরা রাজনীতি চলবে এই এই বড় বাবু এই আপনি আপনার সামনে কথা বলবেন বলছি কেন কি হয়েছে কি কি হয়েছে কি হয়েছে মানে দিন রাত তুই কর্মচারী ঐক্য জিন্দাবাদ করছো আর সহকর্মীর পরিবারগুলোকে ডোবাচ্ছ আলাই বগলা বাস আলাই মিথ্যাবাদী আমি সহকর্মীর পরিবার গড় ডোবাইতাছি আমি ডোবাইতাছি এই একদম মুখ খুলাই বেন না কইতাছি ওকে কিন্তু ফাঁস করে দিব হবে না দাও না দাও এই সিটি কেলেক্স এই যে এই যে দেন কেলেক্স এই সিটি কেলেক্স এই তো বিমনাস করে ফাইল তিন ছয় সাত লোক বইটাকে কেলেক্স এই সিটি হ্যাঁ আমি লিখেছি যে কেলেক্স আমি লিখেছি আপনি লিখছেন হ্যাঁ বাটাম দিমু তোমারে খারাপ হ্যাঁ আমার ফাইল আমি লিখবো না এই যে বন্ধুগণ শুনেন মাননীয় জেলা পুলিশ প্রশাসন মহাশয় আপনাদের তিন নয় ছিয়ানব্বই তারিখে লিখিত পাঁচ হাজার দুইশো চুরানব্বই নম্বর চিঠির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ওই চিঠির উত্তর না পাওয়ার জন্য তিন তিন সাতানব্বইতে আপনাকে পত্র লেখা হয় আপনার সাতাইশ চার সাতানব্বই তারিখের চিঠির সঙ্গে একটি পোস্টমর্টম রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কিন্তু ওই রিপোর্টটি জনৈক বিবল সিংহের তাই সেটা ফেরত পাঠালাম প্রত্যর ভীমকান্তর পোস্টমর্টম রিপোর্ট পাঠিয়ে বাধিত করিবে নীতি আপনারা সকলেই জানেন যে হেড অফিস থেকে চিঠিটা লেখা হয়েছে আর এই চিঠি লিখেছে কে আমি আর উনি চিঠির উপরে কনসিডারেবল লোড দিয়েই খালাস অথচ বারবার বলেছেন যে পোস্টমর্টম রিপোর্ট কিন্তু চাই এখন পোস্টমর্টম রিপোর্ট ছাড়া আমি যদি এই লেখা ফরওয়ার্ড করি তাহলে উনি অন্য ইস্যু তুলে কিন্তু আমার পেছনে কাটি করতে শুরু করে দেবেন ব্যাপারটা হচ্ছে শকুনের মন ভাগাড়ের দিকে আর এদের মন চোখ সব নোংরা রাজনীতির দিকে নীতিগত ভাবে আমি বলবাবু নীতির কথা বলবেন না তো আপনি আপনার মুখে নীতির কথা মানায় না কেন হ্যাঁ কেন হ্যাঁ কেন আদিত্য আদিত্য পালে রে আমাদের অফিসে এই স্টেশনারি কন্ট্রাক্ট কে দিছে কেমন করে পাইল সে আমি দিয়েছি নর্মালি পেয়েছি নর্মালি পাইছি নর্মালি নর্মালি পাইছি নর্মালি এ বসাই কোন বারে বসা ডিলটা হইছে কই দেবো जल्दी ठीक तुम खे नाओ तो खूब देखते ও বাস্তু কেমনে একদিন আসেন না কেন দেখে যাবেন 
যাবো এখানে অযথা ঘোরাফেরা করে কোনো লাভ নেই বড় হৌ মেজে হু ঝগড়া চলছে না মিটলে কিচ্ছু আশা নেই আমায় দেখছে না যাচ্ছি আর আসছি আসছি আর যাচ্ছি নেল তবে হ্যাঁ টাকা পেলে কটা লটারির টিকিট কেটো এই অফিস থেকে যেদিন টাকা পাবে সেদিন তোমার লটারি লাগতে বাধ্য চলি হ্যাঁ পারে পড়ছে যে মন পড়ছে যা তোর ছিল আপন খবর রাখে কে খবর রাখে কে জীবন পারে পড়ছে যে মন পড়ছে যা তোর ছিল আপন খবর রাখে কে খবর রাখে কে কোন সে আলো কোন সে ছায়া কোন সে মন আজ বেহায়া কোন সে আলো কোন সে ছায়া কোন সে মন আজ বেহায়া খবর রাখে কে খবর রাখে কে খবর রাখে কে খবর রাখে কে জীবন পারে পড়ছে যে মন পড়ছে যা তোর ছিল আপন খবর রাখে কে খবর রাখে কে খবর রাখে কে ঝাল দিয়েছে তো হ্যাঁ কাঁচা লঙ্কা বেশি করেই দিয়ে দিয়েছি আমার বর্তা আবার ফুচকা খেতে দেখলেই রেগে যায় বলে কিসের না কিসের জলে তেতুল গুলেছে ছাড়ো তো সারা শহরটা যেখানে দূষিত হয়ে গেছে সেখানে ফুচকাকে দোষ দিয়ে লাভ দেখো না কত লোক আছে সারা জীবন যারা পান সিগারেট খায় না তারা সব ক্যান্সারে মরছে আবার কত লোক আছে পান সিগারেট খেয়ে দিব্যি বেঁচে আছে আপনি এখন তো কেউ নেই অফিসে একটা সময় লে পেতেন আরে ভীমকান্ত নজ করে কেসটা মানে থানা থেকে আরে তৃতীয় আর কথা ছিল ও সব আমরা জানি না ওই তো ওখানে কুমার দাস বাবু আছেন গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন কি হচ্ছে ওই ভীমকান্ত নজ করে কেসটা থানা থেকে আরে তৃতীয় আর কথা ছিল সল্টলেক স্টেডিয়ামে চলে যাও আগে বললাম তো সল্টলেক স্টেডিয়ামে চলে যাও মনমানিস রন খেলা আছে সবাইকে পেয়ে যাবে মেজো বাবু আমাকে খুব ধরে চলে যাওয়ার জন্য তুই টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপে ইউরোপিয়ান কাপের খেলা লাগার পর ওসব কলকাতার ফুটবল টুটবল পোষায় না এই রেডটা কে ফেলল রে আমি কখন ফেললি এই পকেটে ও ঠিক আছে এই জমি আমার আর ওই পাশের এদো পুকুরটা ওদের 
সেচের জন্য আমার জলের দরকার কথাটা আমি লোকাল থানায় জানিয়েছিলাম কিন্তু বিষয়টা নিয়ে ওরা রাজনীতি করছে আর ওই থানার ওসি সুকুমার দত্ত নিজেকে একটা কেউ কেটা বলে মনে করে ঠিক আছে সমস্ত ব্যাপারটা আমি লিখিত আকারে এসপি সাহেবকে জানাবো আরে ছাড়ুন মশাই আপনার লেখালেখি আমরা সুকুমার দত্তের বদলি চাই এক মাসের মধ্যে অর্ডার না এলে এর চেয়ে বড় খেলা খেলবো আমরা এই চলে আয় लोकता जस्टी मुकुंदपुरुकुंदपुरुकुंदपुरुकुंदपुर चिट्ठी ওদের লোকাল থানা থেকে আসল পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা চেয়ে পাঠিয়েছি বুঝলে এখন সেখানে গিয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে বুঝতেই পারছো এই টাকা পয়সার ব্যাপার তো অনেক রকম ব্যাপার আছে হ্যাঁ ও ঠিক আছে তুমি এখন যাও আমি দেখছি আরে ঘাবড়িও না আমি তো আছি দেখব যাও যাও এই দশ টাকা দাও তো मुकुंदपुर थाना जाओ गोले बुजले जाओ जाओ गल थामी खोज खबर नाओपोर्ट गेसपी निश्चय बेस तुम पर एक दिन एसो देखो खुण बेपार रिपोर्टा जाओ
বলাটা সাইডে যে ঝোপটা আছে ওইখানে কেটেছে তবে যাই বলো নেপালটা যে চালিয়েছে না ওস্তাদ আছে রাস্তা দেখেছো হেয়া গত হ্যাঁ কেসটা কি স্যার হিসা হিসার ব্যাপার ওসব চলে চলতেই থাকে কি ব্যাপার তোমাকে তো বললাম এখানে কোনো কিছু জমা নেই আরে লোকাল থানা থেকে রিপোর্ট যদি এসডিপি অফিস এসে থাকে আর এসডিপি অফিস যদি আমাদের এখানে পাঠিয়ে থাকে তাহলে সেই রিপোর্ট তো চলে গেছে এসপি অফিসে আরে আমরা তো তোমার রিপোর্ট নিয়ে চিবিয়ে খাবো না ব্যাপারটা কি জানেন রেল লাইনের ধারে সারটা ঠেক বসে গেছে যা বলেছেন কোনো কোনি মারামারি তো চলবেই আর এদের যান গোড়াতেই ছেড়ে দিতে হয় নইলে এক একটা ফ্যাঙ্কেস্টাইন তৈরি হয়ে যায় ঠিক কি হলো ভাই তুমি কি বসেই থাকবে নাকি হ্যাঁ যাও রবীনবাবু আসেনি এ রবীনবাবু কে রে ওই নাটা রবীন ও ও আবার রবীনবাবু কবে থেকে হলো না তোমার বাবু আসেনি কি ও তুমি মানে কয়েকদিন আগে রবীন্দ্র তো তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল তাই তো তা তখনই তো তোমাকে আমি বলে দিলাম লোকাল থানা থেকে রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে পাঠিয়ে দিয়েছে তাহলে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই এখনো এসডিপি অফিস থেকে আমাদের এখানে আসেনি আগে না ওরাও পাঠিয়ে দিয়েছে ওই কি সাইকেল ইনস্পেক্টর না কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে কতদিন আগে পাঠিয়েছে ছ মাস আগে বললো বাবু ছ মাস আগে কার্তিক হ্যাঁ স্যার আচ্ছা মাস ছয়েক আগে সার্কেল ইনস্পেক্টর অফিস থেকে কি কোনো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আমাদের এখানে এসেছিল স্যার আমি তো দু মাস ছুটিতে ছিলাম ওই রবীন আর মুস্তাকি ব্যাপারটা জানে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো স্যার তুমি ফাইলটা খুঁজে দেখো তো অফিসের নামটা কিন্তু খুব ভালো করে দেখবে আচ্ছা স্যার এ নিন এটা খুব ভালো করে চেক করবেন ঠিক আছে আই মুস্তাক হ্যাঁ স্যার আচ্ছা মাস ছয়েক আগে সার্কেল ইন্সপেক্টর অফিস থেকে কি আমাদের এখানে কোনো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছিল ও এই লোকটার কেসটা হ্যাঁ স্যার ওই চিঠিটা বোধ হয় শ্যামল আনতে গেছিল একটা খবর যদি তোমরা কেউ একজন ঠিকঠাক রাখো ঠিক আছে না ভাই এখানে তো কোনো কপিটে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমার মনে তুমি এক কাজ করো তুমি ওর অফিসে গিয়ে খোঁজ নাও চিঠিটা মনে হয় এতদিন সেখানে পৌঁছে গেছে কি হলো দেখি সে কি আপনি কোনো ওয়ে আউটভার করতে পারলেন না বন্ধু 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 তুমি হেড অফিসে গিয়ে পোস্ট পটমে রিপোর্ট চেয়ে আর একটা চিঠি পাঠাতে বলো বন্ধু নলেপ নলে আমার চাকরি চলে যাবে আসলে কি হয়েছিল ও ওই চিঠি নিয়ে আমি আসছিলাম কিন্তু আসবার সময় ভিড় ট্রেনে আমার ব্যাগটা চোট হয়ে যায় ওই ওই ব্যাগের মধ্যেই চিঠিটা ছিল বন্ধু বন্ধু আমাকে বাঁচাও বন্ধু আমাকে বাঁচাও বন্ধু আমি মরে যাব আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও বন্ধু আমি মরে যাব বন্ধু আমাকে বাঁচাও আমি মরে যাব বড় বড় একটা বিপদ হয়ে গেছে 
তোমার তো একটা বিপদ কত মানুষের কত বিপদ হয় হচ্ছে ঘোর কলি মানুষের প্রতি পদেই বিপদ না বড় মজার ব্যাপার নয় সত্যি সত্যি ওই ডিপি অফিস থেকে যে এসপি অফিসে চিঠি আসছিল ওটা হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে দেখো বাবা আমি আর তিন মাস চাকরিতে আছি বুঝলে তারপরে টাটা বাই বাই মিছি মিছি আমার পেছনে ঘুরে লাভ কি বিপিনবাবু আছেন বিপিনবাবু থাকবেন ওকে গিয়ে চেপে ধরো তো চল চলে যাও কখনো কিছু বলেছি যখন ইচ্ছা তখন দেবে এ নাও এটা মাত্র আড়াইশো এটা চল আর এটা এটা দুশো পঁচিশ হ্যাঁ চশমা থাকলে এসেছেন আর না থাকলে আসেননি বাবু বিপিন বাবু মানিক দা বারাভাতে ছাই দিতে হবে না 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 সে কি কথা তবে বিয়ে যদি করি তবে হয় শাড়ির দোকান নয় গয়নার দোকানের মেয়েকে বিয়ে করবো একটা খরচ অন্তত কমবে শাড়ির দোকানের মালিকে আপনাকে জামাই করতে বই গেছে সেই জন্যই তো শাশুড়ির জন্য ঠাকুরের দাওয়াই নিয়ে এসেছি এই নাও তোমার মায়ের বাতের মাদুলি শনিবার দিন কোমরে কালো কারে বেঁধে পড়তে বলবে বনটিকে আর দেখি না ওকে কিন্তু আমি বলে দিয়েছি টাকা পয়সা পেলে কটা টিকিট কাটতেই হবে হ্যাঁ বাবু আমাকে কিছু হবে না খাড়াই রয়েছ যাও ওদিকে যাও যত সব গোপাল কি তিন বছর হয়ে গেল একটা লোক মরে গেছে একটা চিঠি আপনারা করে দিচ্ছে না কেন আচ্ছা তোমার কিসের গরজটা হে বলো তো তুমি কত টাকা ভাগ পাবে আপনি কি বলছেন বাবু আরে 
কিন্তু বিয়ে যদি করে থাকো তাহলে ভীমকান তুষ্টি কিন্তু এই গপ্প সব হবে এসব আপনি কি বলছেন বাবু আর আমি বলছি না আইন বলতে আমি এসব কথা নয় বাবু এসব কিছু না ও খুব ভালো মে আর তুমি তো বলছো ভালো 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 তো ভীমকান তো আত্মত করবার পরে তার বউ তো তিন তিনবার ঠিকানা বদল করেছে আমরা তো জেলা পুলিশ প্রধানকে সব কথা জানিয়েছি যে ভীমকান তোর বউয়ের চরিত্র সম্পর্কে সমস্ত রিপোর্ট দিয়ে এখানে একটা ইসে পাঠাতে मानुषर सामान्य दासुत तो पत्ता नहीं मात्रे खोज खबर कठिन व्यम तो होते चलो दीदी कल एक बार खोज नहीं देखी उदाओ तो होते चलो दीदी 
लक्षण घर खाली पड़े थक हिमशिम खा घरे बस चलो करब गीता गीता <laughs> चिठीटे दीघाय 
তাই সকালেই লঞ্চটা ধরলাম হ্যাঁ বলো কেমন আছো কি করছো চলে যাচ্ছে হ্যাঁ রে হুম আমার দাদার বাড়ি খবর কি রে তোমার বাবা মারা গেছে জানো তো কি বলছিস বাবা সে তো অনেক দিন তা ধরো তিন সাল হয়ে গেল তোমার ভাইজি যা কাণ্ড ঘটালো শুনেছ ওমা এটাও জানো না সারা দুনিয়ার লোক জানে আরে তোমাদের বস্তিতে ওই যে থাকতো বাংলা মত বেস্ত নিতাই নিতাই তোমার দাদার বন্ধু ওর সাথে বিয়ে করে পালিয়ে গেছে যাকে ওসব কথা বলো তোমার খবর কি যা টাকা পয়সা পাওয়ার কথা ছিল তা পেলে শালা আমার টাকা যদি কেভাবে আটকে রাখতো না কলার ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসতাম তারপর টাকাটাকে আদায় করতাম আসলে তুমি একটু সাদা সিদে আছো কিনা বাড়ি বাড়ি কাজ করে আর কি হবে দিদি ধরো একটা ভারী অসুখ করলো কিংবা কিছু হলো কেউ শালা একটা কানা করিও তোমাকে ছোঁয়াবে না কি ভাবছো বসে বসে দিদি আমাকে কিছু একটা করতে হবে রে জুই এতগুলো টাকা আমি এমনি ছেড়ে দেবো কেনে আমি আপিস খুঁজে বার করব টাকা আমি আদায় করবই
깨야지! 깨야지! 이게 뭐해진 거야? 얘는 이거 좀 쪼개는 거야? 이거 아래 단 카드 니 여기로 또 쇼머샤 자꾸 단 케어나 검카 자꾸 검카 단이 잠을 안 하고 아래 나나 오셉 기초 나에 쇼 폴리티컬 바팔 라지니티 러라이 아래 사퍼 거치 샤다른 자샤 굴로 오데 찌라 굴로 오셉 아래 라보 찌 카드 자노 바다 유돌 굴로 바다 라 풀에 페페 돌아베 이자이 아미 라보 는 오셉 थाना थी कि लोग गए चिलो बोलो बाबू देखे चे देखूं तो सर की बोल चे जाओ उन्हें कहते जाओ एके आमी लाभुन ने नशकर थाना थी कि लोग गए चिलो बोले कौन थाना एके निजे थाना जानो ना शामी को ताई काज को तो एके सरकारी ऑफिसे सरकारी कौन ऑफिसे शामिन नाम क्या चिलो? शामिन नाम हो जानो ना? भीम कंतु नशकर। तो कॉलेज दोड़ी दी चिलो क्या ना? जानी नहीं। शशुर बड़ी कोताही चिलो? मुकुंदपुर। बामन का चक्के था के? दादा बहुत ही। ये पूर्वों दिगं तो पूरे कतो दिन आ चो? अनेक दिन। लोकल थाना तक के लोग ये फिरे आशा क्या नो? और एक क्यों था क्य आर मेटे दुपुरी स्कूले चले जाए, अमाच छेले टे चोलते पारे ना तो, ताई घरे बंद हो थाके। की काज करो? इगे चार बारी ते ठीक है चीर काज कोडी। फिर भी आशा दी करो नी? की कोरे चोना करो नी? तो मार के सर फाइल टा तो अनेक दिन पुड़े आचे, ऑफिसे की चिले? अरे बाबा ऐसो बेर पेचो ने एक टू लेगे थकते होए बुझे चो आप इस चीनी ने हैं शेकी थाना जानो ना ऑफिस चेनो ना ऑफिस का नाम जानो ना तुम्ही के हैं क्वीन विक्टोरिया ये तुम आके खुजे बार कोरे घरे टाका पहुँचे दिया आज बे जाओ उधर कास्ते को ऑफिस का एड्रेस दिए शेखा ने जाओ पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आवार नोटुन को रहता चीटी दी तो हाँ पे अरे बाबा काउंट के धोरे को रे लिखिए ना अरे रोके आगे ओके रोज सामी रॉफिस का एड्रेस तो दी दो अरे बाबा काल के जो फाइल देख चिला ठीक है क्यों लो जाओ हमारे को तो प्रथम लेके हम चीन दे ही पारी नहीं एक दिन को तय चले इके काज कोडी तो ताई शुमाई मिले ना ऐ सब कैसे माजे में इतने हाजिरा दी थे हाँ वही जे मांगला है एक तक कथा आ चुकी ना जो के राराल तो मोने राराल हम्म अमित तो ये आप इसे कौन जानता हूँ ना हम्म बाबा फाइले तो साढ़े साल बस और हाथी पर ही थी। माइनो बार, बार सन्नाल वाले, बार तो जी। हम्म, तुम्हारे शामी मारा जावर सोमे, तुम्हारे एक ठीक है ना? अब तुम्हारे शामी मारा जावर पौर, तुम्हीं दो बार ठीक है ना बादल कोड़े से। चाहिए करो नहीं? पुलिस प्रधान के, तुम्हारे खुश कबर निये जानते बा� क्यारब सरला बाला मान कालपार जो प्री दुनम्बर पूर्व दिगंतो पूर एक नहीं था कुत्ता एक है तभी सरला मशी मोड़े गए थे शेयर जा ठीक है से एक उन तक तो वहाँ क्या रास्ता बना आमी देख ची अच्छा बाबू टाका मिल भी तो मिल भी ना क्या नो सरकारे टाका को कोनो मार जाए ना बुझले तो बे वही कागज पत्रो ठीक ठाक जमा ना पुले एक नो देरी होते पारे हम्म ठीक है से अभी एक दिन तुम्हारे घर में जाओ शाब देखे आज वो हम्म 
ভালো থাকবেন আমার বলেছিলাম না ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঠিক চলে আসব সব দেখে যাব এলাম কি না কি সৌভাগ্য আমার আসেন বসেন বসেন আসেন ছেলেটার অসুখ তাই কাজে বেরোয়নি কি যে হতো আপনি এসে ফিরে যেতেন বসেন বাঘা লজ্জা পেলি নাকি না ও আপনিও এছেন বাবু আমি আরো কয়টা বাতাসে নিয়ে আসি না পান আসে না না বাতাসা টাতাসা দরকার নেই অত ব্যস্ত হয়ে না বসো কাজে কথাটা বলি তুমি কি কাজ করো কাজ এখন কিছুদিন কাজ কর্ম বন্ধ রাখো তখন থানা থেকে লোক এসে ফিরে যাবে এগে এসপি অফিস থেকে বললে কয়েকবার থানা থেকে লোক এসে ফিরে গেছে তবে তোমার কি দরকার সামান্য কত টাকা কত টাকা দিয়ে পাবে জানো তাছাড়া কাজ টাজ করছো শুনলে আবার তদন্ত শুরু হয়ে যাবে অতগুলো টাকা সত্যি মিলবে তো মিলবে না মানে এই টাকা তো তোমারই টাকাগুলো পেলে কি করবে সেইটা ভেবে রাখো গীতা একটু চা বসা না না চা খাবো না এটি কি তোমার মেয়ে এই কে খুব মিষ্টি আচ্ছা কাজের কথা ফেলা যাক আমি তো সব দেখে গেলামই তোমার ঘন ঘন অফিসে যাবার দরকার নেই আজ উঠি তাহলে এই জল বাতাসে খাবেন নি শুধু কৃষ্ণ বাবা জ্বরটা দেখি এটা রাখো ছেলে মেয়েদের কিছু খাইও তরণের সামনে তো সব কথা বলা যায় না এরপর যখন আসব একা আসব কেমন
बागा खाला बाप ये इका लीक मची पड़ो बाबू मुझे स्टीरे शारों में हो खाला ऐसा इसने खाला चौकुत्ते की नी आज बड़ा कौताशन है सिलो दीदी बोल सिलो लाबो ना नायले तू ये मर कास कोड़े दीश आमी बोले दी ऐसी आमी पार बुनी कौटा का शामल हो बोले दी की ऐतो कमाई कोड़े नी दीदी आप उधे को तो अशुभ दावे बोले दी की घोट दो रेमनी पोड़े थाके पाशन पोड़े थाके तो शुंगे कथा वाली बोले दीश आमी यार कास कोड़ बुनी शेकी गो रोज रोज बैठो नो अशुभ दाज कहरे तो सब दो बचर हल स्कूले जा टागुलो पेले कि भेबेच मान कि बबसा कर चिंता भावना कर मेटे जेमन करत माल स्वामी खेत चले बांगला खेत लेबू सर्व खुब भलो ग्लस लगे ना खाओ खा देखो हजार पास एक टा दी झिमझिम कर मानुष पैसा दिए कि खाए जालानीना बाबू, 
पाप किसर तो स्वामी बेचे थे देखो पुण्यवती रे नई लोकटार हाथ थी रे आई पास ढेगा लोकटार तर ओकालती करते तो तर सब किच लुटे दीत टा पैसा तर इज्जत सब किस और एक दिन गुंडामी करते अफिस भेवेल गुंडामी कर ले टो दिए देव और से गो नहीं सम्पद देवे हमको बोका भेबे दिए पुलिस हाथ धरिए मेरे से ना पागल हो गए खूब पैसा बेचे गई भलो मानुष नन आपनी शयतान लोक जान बड़ी जान से मन कथा कई जार अंधकोणे बंध हो रही ओ पाखी जल से तर डाना जल से तर साधे बसाखाना तु पार बिकिरे उड़ते आर आकाश नीले भूरते आर खबर राखे के खबर राखे के खबर राखे के खबर राखे तर नष्ट बड़ो डाक बंधुगण अपनारा सकले शुने अत्यंत प्रिय कर्मी बंधु विमल माइती के जलपाईगुड़ी बदली कर देवा सकले जानी जे विमल मा खूब असुस्थ एवं दीर्घ दिन जबत शी 
তাই বিমল বারবার কয়েকটিপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করবার জন্য কিন্তু কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থেকে প্রমাণ করে দিলেন যে তারা কর্মচারীদের সাহিত্য রক্ষায় অক্ষম এই অনমনীয় আচরণে তারা বুঝিয়ে দিলেন যে আপনার মতো মানুষকে চিনতে পারি বলেছি না ঘন ঘন এখানে আসার দরকার নেই কেন এসেছে झमेला हलो तुम जा এখন তো নেই না
এবার নিজে পড়ো দেখবে শিখে গেছো তবে লজ্জা কিন্তু একদম করো না শরীরটাকে মনে করবে একটা যন্ত্র যন্ত্র দেখবে চালু হলে যেমন মিটার ওঠে এখানেও তাই তবে হ্যাঁ হিসেবটা কিন্তু খারাপ বুঝে নিও এটা বলে দিলাম পুরুষগুলো না একেবারে কা পুরুষ তুমি যদি নরম হও ওরা গরম হবে আর তুমি যদি গরম হও ওরা নরম হবে শালারা বউগুলোকে কি ভয় পায় মাইরি এখন ছোট ছোট ফোন বেরিয়েছে জানো তো কাস্টমাররা যখন আমাদের ঘরে আসে তাদের ফোন টোন আসে আর কি সেদিন এক হারামির বউ ফোন করেছিল কি বলল জানো বেমালুম বলে দিল আমি এখন নার্সিং হোমে আছি আমার এক বন্ধুর স্ট্রোক হয়েছে মা কালির দিব্যি বলছি প্রথম প্রথম তোমার একটু অসুবিধে হবে তারপর টাকা হাতে এলে দেখবে সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে আমি তো তাকিয়েই দেখি না কে এলো আর কে গেল মাইরি যদি ভালো মানুষ মনে হয় গল্প টল্প করি নইলে চোখ টোক মেরে টাকা সদাটা করে মিটে গেল শুয়ে শুয়ে চিন্তা করি শাহরুখ মোহাম্মদ কেমন ডায়লগ ফাইলগ বলল ঐশ্বর্য কেমন ডান্স ফান্স করলো তারপর কাস্টমারের কাজ শেষ ফোর পয়সা পেলে আমি বুবাইয়ের চিকিৎসা করাবো ডাক্তার বলেছে ও নাকি আবার চলতে পারবে ওই দিনের পর থেকে কীটা কীরম শীতকে থাকে ওর দিকে তাকানো যায় না তুই ওকে পটিকে ভর্তি করে দিবি হ্যাঁ গো আমার মেয়ে যেখানে পড়ে সেখানে মাসে মাসে দু হাজার টাকা করে লাগবে ও তো তোমার চার ঘন্টার কামাই নাও লিপস্টিকটা লাগাও ও পড়া লিখে শিখবে হ্যাঁ গো আমার পিঙ্কি কেমন ইংরেজি বলে জানো আমি একদিন আম নিয়ে গেছি আমাকে বলছে মা এই ম্যানগোটা একটু কেটে দাও তো বাপের জন্মে কোনোদিন আমের ইংরেজি শুনেছ আমার পিঙ্কি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে ম্যানগো নাও হা করো দেখি এত বড় না ছোট করো না এবার আয়না দেখো কি গো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে বলো তো তোমার তবে তোমার লাবণ্য নামটা কিন্তু ওখানে চলবে না ওখানে সব ছোট নাম চলে কি নাম দেওয়া যায় দেখো তো এই নামটা কেমন লাগে পূজা এখানে লোকেরা আসে আমাদের শরীর ভোগ করতে আপনি শুধু শুধু মদ গেলেন কেন শুধু মদ খায় তোর গান শুনি না পয়সা দিলে অনেক বড় বড় লোকের গান শোনা যায় হ্যাঁ গান শোনা যায় কিন্তু মন পাওয়া যায় না আর মদ খাবেন না রাত হলো বাড়ি যান বাড়ি দিচ্ছিস ছি এমন কথা বলবেন না রাত হলে আপনার বাড়ির লোক ভাববে আপনার স্ত্রী ছেলে আজ আমি আপনার কাছ থেকে পয়সা নেব না কেন কেন নেব আমার লোক আমার ঘরে বসে যদি মদ খায় সে পয়সা দিবে কেন কি দেখছেন ওকে তোর সঙ্গে আমার আর জন্মের টান রইলে আচ্ছা শোন সেদিন তোর স্বামীর অফিসের কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলি বলবি না বলবো বল আজ নয় হবে যেদিন আপনি আমার বেড়াতে নিয়ে যাবেন সেই দিন আচ্ছা কোথায় বেড়াতে যাবি বল কলকাতায় কোল ছ মাস হলে এখানে বাস করছি আগে অনেকবার এসছি 
তার সাথে বলতো কত বড় শহর কত কিছু দেখার জিনিস কিছুই দেখা হলো না দাশু কি রে দাশু বলবো খুন চল কালই তোকে কলকাতা ঘোরাবো সত্যি হুম নইলে তোরও পেটির কথা বেরোবে না আর আমারও ভাত হজম হবে না এই শোন আমি কালকে সকালে গাড়ি নিয়ে আসবো হুম তখন কিন্তু বেঁকে বসবি না যাব আজ রাত করবেন না চল আপনাকে নিচে দিয়ে আসি চল ওই রে টাকাটা রাত বললাম তো নেব না পাগলামি করিস না তো টাকাটা ধর পকেটে রাখেন তো চলেন বুবাই জানেন হাঁটতে পারছে আর গীতা ও তো সামনে মাসে বোটিং ছুটি হলে আসবে আমি ওই মাসটা অন্য ঘর নিয়ে থাকবো কাল সকাল দশটার সময় আসবে যাবে নাকি বাবু মনে ধরেছে পূজা দারুণ মেয়ে এ লাইনে একদম নতুন এই বাড়িটা দেখ এর নাম রাইটার্স বিল্ডিং এখানে বসে মন্দিরটা কাজ করে হুম আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল না বিপ্লবী বিনয় বাদল দীনেশ এদের সঙ্গে এই বাড়িতে সাহেবদের খুব লড়াই হয়েছিল এটা হলো রাজভবন রাজ্যপাল থাকে এত বড় বাড়ি এত বড় লোকের এত বড় বাড়ি হবে না ওই যে দেখছিস ওই যে লম্বা মতো ওটা হচ্ছে মনুমেন্ট শহীদ মিনার এত লম্বা থামে কি আছে ডেভি ডক্টর লেনি বলে একজন ইংরেজ সাহেব ছিল খুব বীর তিনি মারা যাওয়ার পর তার স্মৃতি রক্ষার জন্য এটা তৈরি হয়েছে এর উপর থেকে না কলকাতাকে দারুণ দেখা এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড হোটেল বুঝলে ফাইভ স্টার ভেতরে ঢুকলে একেবারে তাক লেগে যাবে ওই যে ওটা দেখছিস ওটা হচ্ছে জাদুঘর ওর ভেতরে মরা পশু পাখি তারপর হচ্ছে মরা মানুষ কত সব অদ্ভুত জিনিস আছে হুম এটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কেমন লাগছে গাড়িটা থামা কি হলো দেখো ওই পাগল আগে দেখিস নি কলকাতার এরকম কত পাগল ঘুরে বেড়ায় তা শুধু পাগল হয়ে গেছে আমার টাকাগুলো বার করার কত চেষ্টা করল কিন্তু কোথায় যা হারিয়ে গেল একটা ছবি আমাকে দেখাতে পারিস তাহলে আমি ওকে ঠিক খুঁজে বার করি ও আমায় চিনতেই পারবে না আমার বন্ধু কে জানিস ডক্টর প্রতাপ চক্রবর্তী এক নম্বর সাকাট্রিস্ট পাগলামি ছাড়ানোর মাস্টার আমি যদি আপনাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিই কিন্তু জায়গাটা আমি কি করে বাবুঘাট থেকে পাশে চড়ে আমি শোন লাবন তোকে আমি আর পূজা বলে ডাকবো না আরে কি যে বলিস না তোর ওই অফিসের বড় বাবু মেজবাবু হ্যাঁ সব কটাকে আমি ঘোল খাইয়ে ছাড়বো এক মাসের মধ্যে তোর টাকা আর চাকরির চিঠি আমি যদি না বের করতে পারি আমার নাম টন বক্সি নয় কি লাভ তার মানে তোর টাকাগুলো সরকারের ঘরে পৌঁছবে নাকি এগুলো মগের মূল্য নাকি তাহলে এত সব ব্যবস্থা করে কি লাভ তুই আমার ক্ষমতা জানিস না লাবণ্য আচ্ছা কোন সভ্য সমাজে এরকম হয় 
তোর এই পরিণতির জন্য দায়ী কে এসব গাফিলতি কার সব প্রশ্ন আমি ওদের করব তুই কালকে চল তোমার সঙ্গে অফিসে ওই আপিস আমি আর পারাক বড় কাল একবার আমি দাদার ওখানে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে তোকে যেতে হবে না যা করার আমি করব ठाकुरजी तुम बाबा तुम्हें तो चेन जा थार बेदना शुरू एक गा बमि बमि भाव पीठे भीषण बैठा डाक्त बेधे ना सर जा ठाकुर जी तुम की खबर क्या कलकता थक अत टा पेले कलकाय थे ना से आज पेलम ना बौदी अन्न क्ज करी रानी पाली गई तुम दादार माथा टा खराब हो गए घरे एतटुकु मन नहीं कत रत को बाड़ी फिर तुले मिस्टी बसंती दी ऐले के खाब बारोटारीटिंग 
আমি তো লিখতে জানি না আরে সব ব্যবস্থা রেডি আছে ওর জন্য কোনো চিন্তা করিস না তুই তুই শুধু সইটা করে দে তা নালে ওরা মানবে কেন যে আমি তোর হয়ে কাজ করছি আরে দেখছিস কি হ্যালো হ্যাঁ বলছি ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার আমি আজই কাগজে খবরটা দেখেছি অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা স্যার হ্যাঁ স্যার আমি অফিসে এসেই ফাইলটা চেয়ে পাঠিয়েছি কি হলো বড়বাবু একটা ফাইল দিতে কতক্ষণ লাগে ইয়েস স্যার অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা যখন ঘটে তখন মিস্টার শাহা ওয়াজ ইন চার্জ তারপর মিস্টার গুপ্তা চার্জ নিয়েছিলেন স্যার আমি তো মাত্র দু বছর এই অফিসে এসেছি এখন পর্যন্ত আমি আজই ফাইলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে স্যার হ্যাঁ বলুন কি ব্যাপার আমি কখন একটা ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছি হ্যাঁ পাঠিয়েছেন উনিশশো সালের একটা ফাইল খুঁজে পেতেও তো একটু সময় লাগে নাহলে বলেন যে এখন থেকে ফাইল পেরে আনার কাজটাও আমরাই করি অদ্ভুত ব্যাপার এই হয়েছে মুশকিল একটা সহজ কথার আপনারা যদি সবসময় অন্যরকম মানে করেন না কথাটা আপনি যত সহজে বলছেন অত সহজ না আপনিও তো দু বছর হয়ে গেল এখানে এসেছেন তো আপনারা তো উচিত ছিল পুরানো ফাইলগুলো বিশেষ করে যে সব কেস ঝুলে রয়েছে সেগুলো ভালো করে চেক করে প্রপার অ্যাকশন নেওয়া আজ সকালে কাগজে কতগুলো মিথ্যে পরে এখন আপনি আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রাখতে চাইছেন চাপ কিন্তু আমার একান নয় চাপ আমাদের সকলের সেইটা বুঝতে তো আপনার অ্যাকশন অন্যরকম হইত কীরকম আপনি আজ অফিসে ঢোকলের পর ঠিকা আমাকে লাগে এমন করে কথা কইতেছেন যেন ভীমকান্ত কাছে টাকা ধার লইয়া আমরা তার সত্যি নাই একটা সহজ কেস আট বছর ধরে আনসলভ করে আছে দেখুন ভীমকান্ত কিন্তু আপনাদেরই সহকর্মী ছিল হ্যাঁ ছিল আমাদের ব্রাঞ্চ অফিসের নাইট গার্ড ছিল তো তার প্রায় টাকা তো আমরা আমাদের পকেট থেকে দিতে পারি না তার সঙ্গে ওর বিধবা বউকে একটা চাকরি আমরাই খুঁজে দেবো নাকি আমি কোনো আর্গুমেন্টে যেতে চাইছি না বড়বাবু আপনি বলুন এই ডিলের জন্য দায়ী কে কেউ না শুনে আমরা এখানে সহকর্মীরা কিন্তু একে অপরের সঙ্গে কাজ মিলিয়েই কাজ করি আপনি আসার পর থেকে কিন্তু এখানে আপনি ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি চালু করেছেন এই ফাইলটা খোলা হয় উনিশশো পঁচানব্বই সালে তখন বড়বাবু ছিলেন সুখদেব ভাদুরি আমি ছিলাম মেজবাবু তারপর দুই হাজার সালে বড়বাবু রিটায়ার করবার পর দীর্ঘ এক বছর সেই পথটা খালি পড়েছিল পরে বড়বাবুর জায়গায় আমার প্রমোশন হলো আর আমার জায়গায় গোপাল চক্রবর্তী ঠিক এরই মধ্যে আপনার শেয়ারে তিনজন বড় সাহেব এসেছেন গেছে এই ফাইলটা একটু ভালো করে স্টাডি করেন কারোর একার সিদ্ধান্তে কিন্তু কোনো কিছু হয় এর প্রত্যেকটা নোটে প্রত্যেকের সই আছে স্বয়ং মন্ত্রী এ ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন কাজেই আমার কে স্টাডি করার উপরে কিচ্ছু নির্ভর করছে না তবে তো পাঠান তাহলে আমাদের কৈফিয়ত দেওয়ার কিছুই নেই না কিছু নেই আমাদের তরফ থেকে কৈফত দেবার মতো কিছু নেই আপনার যদি কৈফত দেওয়ার থাকে তো দেন আমাদের কে সহানুভূতিশীল হতেন তাহলে আজকে আমাদের এই অস্বস্তিতে পড়তে হতো না আপনার যদি মনে হয় যে এই ফাইল আপনি সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের পিঠ বাসাবেন অথবা প্রমোশন নেবেন পাঠিয়ে দিন তবে একটা কথা মনে রাখবেন আমরা কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম অন্যায় বা জুলুম সহ্য করব না হুম যদি দরকার হয় তাহলে কিন্তু সব অফিসে সব কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে চলো কর্মচারী
नामी ना नीचे जा उठ उठ तोर मालिक आ जा उड़े जा उड़े जा जा मां ओ मां हम्म के दिले बक्से काकु दिले एछिन बुझी हां ताके नीचे घरे बसा करिएछि जा ओके छाते बोल के आस्ते डाकाम যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে কতদিন বাদে এলে হ্যাঁ হাসছ যে আজ আমি খুব হাসব খুব হাসব রে লাবণ্য আর তোকে আমার সঙ্গে হাসতে হবে এই দেখ কি আরে তোকে নিয়ে লেখা বেরিয়েছে আমি পড়তে পারি নে আরে তোর কত ছবি বেরিয়েছে দেখবি তো থাক चाकर चिठी लवण्य
এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ